हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम क्लास टेंथ की साइंस का चैप्टर नंबर टू एसिड बेस एंड साल्ट इसके साठ क्वेश्चन करेंगे और इनको मैं बोलता हूँ सुपर सिक्सटी सुपर सिक्सटी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने लेसन की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ इन साठ क्वेश्चन में ही कवर कर दी है जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें लेसन के अंदर हैं वो सारी की सारी इन साठ क्वेश्चन में आ जाती हैं इन साठ क्वेश्चन में से ही हंड्रेड परसेंट आपको एक दो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है सौ प्रतिशत मिलेगा मेरा ये दावा है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ए सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है और उसकी पी वैल्यू क्या होगी तो मैं आपको बता दूँ जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं बेस तो बेस की जो पी वैल्यू है उसकी रेंज होती है सेवन से लेकर फोर्टीन तक तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर नाइन दे रखा है बाकी तो थ्री है फोर है फाइव पॉइंट सेवन ये तो सेवन से कमी है तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए नाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस रेड अब इसमें उल्टा बोल दिया इसमें कहता कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है तो उसकी पी वैल्यू क्या होगी तो देखो जाहिर सी बात है कि ये हमारा एसिड होगा और एसिड की जो पी वैल्यू होती है वो होती है हमारी जीरो से लेके सेवन के बीच में और ये देखो सारे के सारे है ना सेवन पॉइंट फाइव एट नाइन पॉइंट सेवन ये सारे के सारे सेवन से बड़े हैं इसलिए हमारा राइट आंसर होगा सी फोर एन एच सी ओ थ्री रिप्रेजेंट द फॉर्मूला विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इनमें से एन एच सी ओ थ्री किस को रिप्रेजेंट करता है तो ये जो एन एच सी ओ थ्री है ये हमारा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला तो राइट आंसर क्या है इसका सी क्वेश्चन नंबर फोर हमारा आता है कि ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस एग सेल टू गिव ए गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की द सॉल्यूशन कंटेन्स देखो सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा डेफिनेटली एसिड होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक है इसका राइट आंसर होगा हमारा डी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव पोटास एल्यूम इज देखो पोटास एल्यूम क्या होता है ये एक डबल साल्ट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेन एम एल ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ एन ए ओ एच इज फाउंड टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाई एट एम एल कहता है कि जो टेन एम एल का सोल्यूशन है एन ए ओ एच का वो एट एम एल एच सी एल से न्यूट्रलाइज हो जाता है मतलब टेन है तो एट से न्यूट्रलाइज हो जाता है नेक्स्ट में कहता है इफ वी टेक ट्वेंटी एम एल ऑफ दिस सेम सोल्यूशन ऑफ एन ए ओ एच द अमाउंट ऑफ एच सी एल रिक्वायर्स टू बी न्यूट्रलाइज इट विल बी देखो अब ये कहता कि 10 एम में इसको चाहिए 8 तो 20 में कितना चाहिएगा 20 में सि, सिंपल सा है 16 चाहिएगा इसको तो इसका राइट right आंसर क्या है 16 बी 16 एम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फैट प्लस एन क्या बनाएगा एक तो ग्लाइसरोल बनाएगा इसने दे दिया तो देखो जहाँ फैट और एन ये रिएक्शन करते हैं तो इससे बनता हमारा सोफ तो इसका राइट right आंसर क्या होगा डी सोफ Which one of the following type of medicine is used for treatment indigestion? देखो indigestion के treatment के लिए कौन सी medicine मेडिसिन दी जाती है तो जो इंडाइजेशन होता है वो लाइक एसिडिटी की वजह से होता है और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें चाहिए बेस तो हमारा बेस कौन होता है एंटासिड राइट आंसर क्या होगा इसका डी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है Which of the following method is not used in preparing a base? देखो बेस को प्रिपेयर करने के लिए इनमें से कौन सा मैथड नहीं यूज किया जाता एडिंग वाटर टू ए मेटल ऑक्साइड ये नहीं होता बिकॉज अगर वाटर की और मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा इसके अंदर बेस तो बनेगा नहीं सिंपल सा है लेकिन बर्निंग ऑफ मेटल इन एयर जब मेटल को एयर में बर्न करवाते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है बेस बनता है और हीट मेटल कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो भी बेस बनता है रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस तो उसमें तो डेफिनेटली प्रिपेयर होगा ही तो इसका राइट right आंसर क्या है हमारा ए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अकॉर्डिंग टू एरेनियस एसिड गिवज एरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या गिव करता है एच पॉजिटिव इन वोटर जो बेस होता है वो क्या गिव करता है ओ एच नेगेटिव तो इसका राइट right आंसर हो गया हमारा बी क्वेश्चन नंबर इलेवन हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक सोल्ट देखो इसमें सारे के सारे ये एसिडिक हैं क्लोरीन व्रोलिन इसने पूछा बेसिक सोल्ट बेसिक कौन सा होगा जिसके अंदर बेस होगा यानी कि सी एस थ्री सी ओ ओ एन ए हमारा राइट right आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीसिया इज एन देखो मिल्क ऑफ मैग्नीसिया है ना इंडाइजेशन के टाइम पे भी यूज किया जाता है तो इसका मतलब सिंपल है इंडाइजेशन होता है एसिड की वजह से और उसको न्यूट्रल करने के लिए हम देते हैं बेस तो मिल्क ऑफ मैग्नीसिया इस हिसाब से क्या हुआ 
बेसिक ठीक है बेसिक का मतलब एंटासिड एंटासिड यानी कि बेसी होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोडा एस इज देखो सोडा एस का फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता दूं इसका फॉर्मूला होता है एन ए टू सी ओ थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नोबल मेटल आर डिजोल्व इन जो नोबल मेटल होते हैं वो किस में डिजोल्व होते हैं तो वो होते हैं एक्वा रिजिया में राइट right आंसर है इसका ए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रोंग एसिड देखो इसमें ये सारे के सारे एसिड दे रखे हैं लेकिन ये जो डी है ये क्या है ये बेस है तो हमारा राइट right आंसर क्या होगा डी नेक्स्ट है हमारा एफ ई प्लस एस टू देखो जब एफ ई की और एस टू की रिएक्शन होगी तो एक तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी सेकंड क्या निकलेगा देखो रिएक्शन के हिसाब से देखते हैं यहाँ पे एफ ई कितनी है थ्री तो यहाँ तो एफ ई थ्री कौन से में है एफ ई थ्री इसमें भी है इसमें भी है ठीक है तो इन दोनों में से आंसर होना चाहिए हमारा और इसके अंदर हाइड्रोजन है फोर ठीक है फोर टू जा एट एट हाइड्रोजन हो गए तो हाइड्रोजन इधर कितना अपना एक है तो अपने एक हो चाहिए सेवन और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना इधर फोर है तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए अपना फोर तो फोर ऑक्सीजन के लिए अपने को अगर इसको बैलेंस करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एच को तो और इसका राइट आंसर होगा हमारा एफ ई थ्री आएगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेवनटीन एन ए सी एल प्लस एस टू एस ओ फोर देखो एन ए सी एल और एस टू एस ओ फोर की रिएक्शन करवाएंगे एक तो निकल जाएगा एच सी एल हाइड्रोजन इसमें से निकल गया और एच सी एल ये होगा तो इधर बच गया एन ए फिर इधर बच गया एच इधर बच गया एस ओ फोर तो इसका फॉर्मूला क्या होगा एन ए एच एस ओ फोर हमारा राइट आंसर हो गया बी क्वेश्चन नंबर एटीन टू पी प्लस फाइव क्या देती हैं टू एस टू और फाइव एस ओ टू तो हमारा क्या आएगा इसके अंदर ये भी नहीं हो सकता अच्छा टू एच हाँ ये ये ए राइट आंसर इसका आंसर क्या होगा बी नाइनटीन क्वेश्चन है द पी एच ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन इज देखो जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है उसकी जो पी एच वैल्यू होती है वो होती है लेस देन सेवन ठीक है और जो बेस होता है बेस की होती है मोर देन सेवन और इसमें क्या बोल रखा है न्यूट्रल न्यूट्रल की क्या होती है इज इक्वल टू सेवन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ए वाटर सोल्यूबल बेस प्रोड्यूस देखो वाटर सोल्यूबल बेस बेस क्या प्रोड्यूस करेगा जब वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा तो, तो बेस करेगा ओ एच नेगेटिव और जो एसिड होता है वो हमारा क्या करता है एच पॉजिटिव सॉरी इसमें एसिड दे रखा ना तो एसिड का क्या आ जाएगा एच पॉजिटिव और इसका आ जाएगा ओ एच नेगेटिव बिकॉज बेस है तो बेस का मतलब ओ एच और एसिड है तो एसिड का मतलब एच प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर ब्लू लिटमस टर्नस रेड वेन एडी टू देखो ब्लू लिटमस रेड हो जाता है तो किस सोल्यूशन में उसको डाला गया तो सोल्यूशन कैसा होगा देखो ब्लू से रेड होता है तो इसका मतलब एसिडिक होता है जब रेड से ब्लू होता है तो बेसिक होता है इसका सही आंसर क्या होगा ए क्वेश्चन नंबर हमारा ट्वेंटी फाइव है रेड लिटमस ट्रंस ब्लू वेन एड डी टू देखो सिंपल सा है इसमें वही आ गया ना मैंने अभी बताया था तो इसमें आ जाएगा बेसिक क्वेश्चन नंबर हमारा ट्वेंटी सिक्स है विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन सा इन नीचे दिए साल्ट में से किसके अंदर वाटर का क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता मतलब क्रिस्टलाइजेशन वाटर नहीं होता तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ब्लू बिट्रियोल नहीं बेकिंग सोडा नहीं हाँ बेकिंग सोडा इसका राइट आंसर क्या होगा बेकिंग सोडा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है इन टर्म ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर इसमें देखो एसिडिक स्ट्रेंथ को देखते हुए हमने ये देखना कि किसका ऑर्डर सही है जिसमें इंक्रीज होता है यानी कि पहले कम एसिडिक फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा तो देखो सबसे पहले है ना इन दो में से ये आंसर होगा हमें कैसे पता है बिकॉज वोटर होता है उसका होता है सेवन पी एच यानी कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होती है वोटर की उसके बाद होता है देखो एसिटिक एसिड और उसके बाद होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है 
सो दैट ये इसका राइट right आंसर है ए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट वट इज फॉर्म्ड वेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगी तो हमारा क्या बनाएगी देखो सोडियम जिंकेट और एक हाइड्रोजन गैस तो इसका राइट right आंसर क्या होगा हमारा बी नेक्स्ट है टमाटो इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड देखो टमाटो के अंदर कैसा होता है ऑक्जेलिक एसिड होता है टमाटो में तो इसका राइट right आंसर है डी क्वेश्चन नंबर थर्टी हमारा ब्राइन इज एन देखो जो ब्राइन होता है वो एक तरह का सोल्यूशन होता है सोल्यूशन किसका जैसे सोडियम क्लोराइड और एक्वस मतलब वाटर तो इसका राइट right आंसर क्या है हमारा सी क्वेश्चन नंबर हमारा आता है थर्टी वन एन ए टू सी ओ थ्री प्लस टेन एच टू ओ देखो टेन एच टू ओ मतलब ज्यादा वाटर यानी कि ज्यादा वाटर कपड़े धोने के लिए यानी कि वॉशिंग सोडा तो हमारा इसका राइट right आंसर क्या हो गया ये क्वेश्चन नंबर थर्टी टू एट वट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटी टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस देखो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम वाटर को ऐड करते हैं तो जिप्सम बनता है हमारा और जब उसको गर्म करते हैं जिप्सम को तो हमारा क्या बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस तो वाटर है तो मतलब वाटर किस पे वेपोराइज होता है हंड्रेड डिग्री पे तो राइट right आंसर क्या होगा हंड्रेड डिग्री सेल्सियस यानी कि बी क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया नेक्स्ट थर्टी हाउ मैनी वाटर मोलिकुल डज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेन देखो हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट के अंदर कितने वाटर मोलिकुल होते हैं तो देखो इसके अंदर होते हैं दो मोलिकुल तो राइट right आंसर इसका हो गया डी हमारा थर्टी फोर सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक साल्ट बिकॉज इट इज ए साल्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट जो है वो एक बेसिक साल्ट है क्यों है तो देखो इसका एक ही रीजन है बेसिक साल्ट है ना तो इसका मतलब एसिड कम है यानी कि वीक एसिड है वीक एसिड है यानी स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका आंसर हमारा राइट डी क्वेश्चन नंबर हमारा है थर्टी फाइव एल्कलीज आर एल्कलीज क्या होती हैं तो देखो जो एल्कली होती हैं वो जो बेस होते हैं वो सोल्यूबल इन वाटर होते हैं तो इसका राइट right आंसर होगा हमारा डी क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स लाइम वाटर रिएक्ट विद क्लोरिन टू गिव देखो जब लाइम वाटर रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो वो क्या देगा बेकिंग सोडा तो इसका राइट right आंसर क्या है हमारा सी नेक्स्ट हमारा नेटल स्टिंग इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड जो नेटल स्टिंग होता है यानी ढाक का पत्ता होता है उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है तो इसका राइट right आंसर क्या है मिथेनोइक एसिड ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो रखी है इसके अंदर ये क्या है मिथेनोइक एसिड नेक्स्ट हमारा टूथ एनेमल इज मेड अप ऑफ टूथ एनेमल होता है जो दांतों का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना उसको बोलते हैं टूथ एनेमल तो जो टूथ इनेमल है वो किसका बना होता है वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट तो राइट right आंसर है ए क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन की तरफ चलते हैं वट इज द पी एच रेंज ऑफ आवर बॉडी जो हमारी बॉडी की रेंज होती है वो होती है सेवन से लेके सेवन पॉइंट एट तक रेन इज कॉल्ड एसिडिक रेन वैन इट्स देखो सिंपल है जब पी एच वैल्यू सेवन हो या सेवन से ज्यादा हो तो सेवन पे तो न्यूट्रल ही होता है तो न्यूट्रल होगा तो एसिड होगा नहीं और अगर नीचे होगा सेवन से तो इसका मतलब क्या है वो एसिडिक होगा लेकिन इसमें सबसे कम कौन सा है फाइव पॉइंट सिक्स तो पी एच वैल्यू कितनी होती है फाइव पॉइंट सिक्स नेक्स्ट हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा स्ट्रॉन्ग बेस तो इसका आंसर हो गया सी क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में यूज किया जाता है इसका राइट right आंसर है हमारा बी इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप सोप बनाने के लिए यानी कि साबुन बनाने में केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा देखो अभी हमने बात की थी ना वॉशिंग में मतलब टेन एस टू टेन एस टू इसमें एक में ही है तो इसका राइट right आंसर कौन सा हो गया डी क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर मैनी साल्ट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एटमोसफियर कई जो सोल्ट होते हैं वो एटमोसफियर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं तो दोस्तों इस प्रॉपर्टी का नाम मैं आपको बता दूं इसको बोलते हैं डीली क्वेशंस नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव एन एक्वस सॉल्यूशन विद पीएच इज वन देखो जिसकी पीएच वैल्यू वन होती है तो वो क्या होगा 
सिंपल है जिसकी पी एच वैल्यू इसने बता दी वन है तो इसका मतलब वो क्या है स्ट्रोंगली एसिड देखो न्यूट्रल होता है तो सेवन होती है और जो वीक एसिड होता है तो वो वन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो गया तो वीक होगा तो सेवन के आसपास मिलेगी और जब बेस की बात होगी तो सेवन से ऊपर मिलेगी तो राइट आंसर इसका क्या हो गया स्ट्रोंगली एसिड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स एग सेल इज मेड अप ऑफ जो एग सेल होती है वो किसकी बनी होती है तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट सी ए सी ओ थ्री नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाई ए विजुअल इम्पेयर मतलब जो अंधे होते हैं वो कैसे पहचानेंगे कि कोई चीज़ एसिडिक है बेस देखो जो लिटमस होता है वो कलर चेंज करता है तो अंधो को तो कलर का तो पता नहीं होता टर्मरिक है उसका भी सेम कलर चेंज होता है और जो वनीला एसेंस है ये मतलब एक सुगंध होती है और पेटूनिया लूज ये भी एक तरह का मतलब कलर ही चेंज होता है तो इसमें देखो कलर को तो पहचान नहीं सकते अंधे अंधे किसको पहचानेंगे एसेंस को यानी कि खुशबू को तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा सी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड गोल्ड के अपगठन के लिए क्या चीज़ यूज की जाती है भाई तो इसका जो राइट right आंसर है वो हमारा एक्वा रिजिया ठीक है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड एसिड के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है तो पहला है हमारा बिटर एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू ये बिटर होते हैं और रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं तो ये तो बात है ही नहीं देखो जब बात है ब्लू में चेंज करते हैं तो ब्लू में चेंज करता है बेस तो ये तो हो नहीं सकता मतलब फर्स्ट तो इसका रोंग है सेकंड कहता है श्योर चेंज रेड लिटमस टू ब्लू नहीं ये श्योर नहीं होते तो ये भी सही बात नहीं है सॉरी श्योर तो होते हैं एसिड है श्योर होता है लेकिन रेड लिटमस को ब्लू में चेंज नहीं करता यानी कि ब्लू को रेड में चेंज करता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा सी नेक्स्ट हमारा पी एच वैल्यू ऑफ एस टू ओ इज जो वोटर होता है उसकी पी एच वैल्यू कितनी होती है सेवन होती है यानी कि न्यूट्रल होता है वो ना तो एसिडिक होता है और ना बेसिक क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन लेमन इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड जो लेमन होता है तो लेमन के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है लेमन के अंदर पाया जाता है सिट्रिक एसिड तो इसका राइट right आंसर क्या है बी सिट्रिक एसिड नेक्स्ट है ऑरेंज मतलब देखो ऑरेंज और लेमन सेम कैटेगरी के होते हैं तो दोनों के अंदर सिट्रिक एसिड ही होगा तो इसका भी राइट right आंसर क्या है सिट्रिक एसिड नेक्स्ट है विनेगर इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड विनेगर के अंदर से कौन सा हमें एसिड मिलता है तो देखो विनेगर से मिलता हमने एसिटिक एसिड तो राइट आंसर इज ए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर टैमरिंड इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड देखो टैमरिंड से कौन सा है तो इसको याद रखने का भी तरीका मैं बता देता हूँ देखो ये टी ए से शुरू होता है ये भी टी से तो टाटा याद कर लो इसको तो ये कौन सा है टाटरिक एसिड नेक्स्ट हमारा शोर मिल्क इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड जो शोर मिल्क होता है खट्टा दूध होता है उसके अंदर हमें कौन सा एसिड मिलता है तो देखो दूध के अंदर हमें मिलता है लैक्टिक एसिड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स आंट स्टिंग ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड जो आंट स्टिंग होता है उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है देखो जो आंट होती है उसके अंदर पाया जाता है मिथेनोइक एसिड आंट हो या जैसे कोई चीज़ स्टिंग करेगी ना उसके लगभग मिथेनोइक एसिड ही मिलेगा जैसे कि हमने देखा था डाक के पत्ते में भी मिथेनोइक एसिड होता है ठीक है और आंट स्टिंग में भी वो नेटल स्टिंग पड़ा था और आंट दोनों के अंदर कौन सा पाया जाता है मिथेनोइक एसिड तो इसका राइट right आंसर क्या होगा हमारा डी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर देखो इनमें से कौन सा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है देखो ऑल फैक्ट्री में हमें पता चलता है खुशबू का तो देखो जो वनीला होता है इज नोट इसी में पूछा नोट देखो वनीला होता है वनीला सेंस हमने पढ़ा था क्लोव यानी कि लौंग भी ओनियन प्याज भी और लिटमस नहीं तो इसका राइट right आंसर क्या हो गया हमारा डी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल इंडिकेटर देखो इसमें किसकी बात करी गई है नेचुरल इंडिकेटर की बात करी गई है 
तो देखो वनीला नेचुरल होता है एंड ओनियन नेचुरल लिटमस है जो मिथाइल ऑरेंज है वो नेचुरल नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक इंडिकेटर इनमें से कौन सा सिंथेटिक इंडिकेटर देखो सिंथेटिक पूछा ना इसने सिंथेटिक मतलब मैन मेड तो फिनोल फैथलिन ये सिंथेटिक हो गया लिटमस तो पता है नेचुरल होता है कैबेज ल्यू भी नेचुरल होता है लीचन भी लीचन से ही तो लिटमस पेपर बनाया जाता है तो इसका राइट right आंसर क्या हो गया हमारा ए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल इंडिकेटर देखो इसमें क्या कहता है नोट नेचुरल इंडिकेटर ये बात को ध्यान से पढ़ना है कि नोट नोट का मतलब नहीं है नेचुरल इंडिकेटर नहीं है तो इसका मतलब है देखो इसमें फेनोल पैथलिन क्या होता है हमें अभी अभी पढ़ा था सिंथेटिक होता है इसमें पूछ लिया कि सिंथेटिक कौन सा है और इसमें पूछ लिया कि नेचुरल नहीं है तो आइड्रेंजिया ये भी होता है पिटोनिया जर्नियम ये भी हमने पढ़ा है कि ये सारे के सारे नेचुरल इंडिकेटर होते हैं हमारे और कौन सा नहीं होता फेनेलो तो ये थे हमारे साठ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन के लेके आएंगे या फिर इसका ही एक पार्ट और बनाएंगे जिसके अंदर हम आपको कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी देंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं चलिए थैंक यू